Здравствуйте, друзья! Этот урок будет, так сказать, по горящим следам вышедшего совсем недавно обновления ZigBee to MQTT. Кроме внушительного списка различных исправлений, доработок, а также длинного перечня добавленных в поддержку ZigBee устройств, было объявлено о выходе новой прошивки для ZigBee координаторов на базе официально рекомендуемых модулей CC1352 и CC2652. Обновление собрано на SDK 5.30.01.01, увеличена память, есть управление светодиодами в зависимости от статуса режима сопряжения, добавлены исправления для работы устройств Акара E1, правда еще не в полном объеме, и есть возможность настройки мощности передачи для ZigBee модулей. Давайте проверим эту прошивку на популярном ZigBee стике Sanof CC2652P. На этом тестовом сервере у меня установлен как раз стик от Sanof. Тут установлена актуальная на дату видео версия ZigBee to MQTT 1.22.2.1. Небольшая тестовая сетка, в которой есть пара роутеров и три конечных устройства. Все устройства работают, данные приходят, команды уходят. Нам нужно, чтобы сетка продолжала также работать и после обновления. На координаторе стоит довольно древняя прошивка от 18 февраля 2021 года. Сейчас мы это исправим. Идем в управление аддонами. Останавливаем ZigBee to MQTT, после чего достаем координатор для перепрошивки. Как я и сказал, все действия, показанные в этом уроке, проводятся ставшим очень популярным в последнее время координатором сонов CC2652P ZB Dangle. Ссылки на AliExpress я оставлю в описании под видео. Еще один момент. Желательно, а для Raspberry Pi 4B с использованием USB SSD диска обязательно подключать координатор через удлинитель. 20-30 см будет совершенно достаточно. Можно использовать и USB 2, и USB 3 варианты. Скорость там небольшая. Подключать тоже можно на любой порт. У меня подключен к USB 3, соседний с тем, что использует SSD диск. Ссылку на проверенный удлинитель от Ugreen смотрите в описании. Координатор придется вытащить из корпуса. Для этого нужно свинтить антенну и с той же самой стороны открутить пару крепежных винтов. Со стороны USB снимать пластину не надо, просто достаем стик. Вот он во всей красе. Напомню, что он собран на базе официально рекомендуемого для использования ZigBee to MQTT модуля CC2652 и поддерживает выпускаемые для него прошивки. Непосредственно перед прошивкой нам понадобится нажать и удерживать кнопку Boot. Запомним, где она, еще к ней вернемся. Все ссылки, которые вам понадобятся, я оставил в описании под видео, в том числе и на страницу с прошивками. Тут же есть длинная таблица соответствия, в которой указано, для какого координатора, какую версию прошивки нужно использовать. В самом конце есть и санов CC2652P, так что гадать какой файл нужно скачать не придется. Нам нужна прошивка, в названии которой есть слово Launchpad. Это, кстати, касается не только этой конкретной версии, а в принципе, потому тут вместо даты прошивки стоит звездочка. Качаем и распаковываем файл прошивки. Для сохранения и восстановления содержимого памяти и прошивки удобнее всего использовать Zigstar GV Multitool. Ссылку на отдельный урок по нему я тоже оставил в описании. Вот скачанные файлы. Запускаем прошивальщик. У меня он обнаруживает Zigstar LAN, у вас будет пусто. ZigBee Stick просто подключаем к USB, ничего нажимать пока не надо. Обновляем, он нашелся на COM3. Для того, чтобы нам не пришлось переподключать устройство, нужно сохранить содержимое оперативной памяти в внешний файл. Это очень полезная и нужная функция. Рекомендую давать осмысленное имя с датой снятия образа.
Теперь готовимся к прошивке. Укажем путь к загруженному файлу. Отключаем стик от компьютера. Нажимаем кнопку Boot и не отпуская ее подключаем обратно. Мне кстати удобно для этого использовать удлинитель. Стик так удобнее держать. Отмечаем опции «Стереть», «Записать», «Верифицировать». Нажимаем «Старт». Как только запись пошла, кнопку на стике можно отпустить. Ждем завершения процесса. Стик можно не отключать. Сразу записываем назад сохраненный ранее образ NVRAM с данными о устройствах в управляемой им ZigBee сети. После этого стик подключаем обратно к серверу умного дома. Проверяем, что у нас получилось. Запускаем ZigBee to MQTT. Смотрим, что в журнале. Пошли сообщения от устройств. Вот наша небольшая сеть. Проверяем, что от устройств приходят данные и на них отправляются команды. Обратная связь от реле. Все работает как и должно. Версия прошивки от 17 декабря 2021 года, самая последняя на дату видео. Эта версия прошивки, согласно описанию, позволяет регулировать мощность передатчика, которая по умолчанию установлена на 9 dBm. Сложно будет сразу оценить разницу на разных уровнях мощности. Эти данные нужно собирать достаточно длительное время. В этом видео я покажу только как ее менять. Идем в конфигурацию аддона. Нам нужен раздел экспериментальное. В нем нужно указать параметр Transmit Power. Из того, что мне удалось выяснить, максимальное значение это 19, минимальное минус 22. Уточнение пишите в комментариях под видео. С него и начнем. Сохраняем конфиг и перегружаем аддон. Смотрим, что в журнале. У меня установлен уровень логирования инфо. Вот сообщение о установке уровня минус 22 dBm. Устройства все работают нормально. Передача данных работает в обе стороны. Визуально не могу сказать, чтобы уровни сигнала как-то кардинально отличались от того, что было. Но еще раз хочу уточнить, такая статистика будет собираться долго. Аналогично ставим уровень 19. Проверяем. Завелось. Есть сообщение в логе. Все девайсы работают штатно. У себя пока оставил этот режим максимальной мощности, пока буду собирать статистику, чтобы понять, насколько применима и полезна эта экспериментальная опция. Делитесь своими наблюдениями в комментариях. 
В конце этого урока покажу еще одну, пока не для всех, очевидную возможность ZigBee to MQTT. В карте сети видно, что все устройства подключены напрямую к координатору. Давайте удалим одно из устройств и подключим его, указав конкретный роутер. Тут их два, реле и розетка. Берем первое, что попалось, кнопку, удаляем ее. Справа от кнопки сопряжения есть выпадающее меню со списком роутеров. Выбираем, например, розетку. Адрес заканчивается на 20. Запускаем сопряжение. Сейчас все устройства будут принудительно подключаться через выбранную розетку. Возвращаем кнопку в сеть. Готово, интервью пройдено. Идем в карту сети, обновляем ее. Вот результат. Кнопка теперь подключена через розетку. Этот способ работает и для подключения конечных устройств, и для роутеров. Но есть вероятность, что со временем подключенные девайсы сами решат перепрыгнуть или на другой роутер, или напрямую на координатор. ZigBee сеть самоорганизующаяся и не всегда предсказуемая. Как видите, процесс обновления прошивки ZigBee модуля координатора совершенно несложный и не требует специального оборудования и знаний. Сохранение и восстановление данных NVRAM дает высокую вероятность того, что не придется перепривязывать устройство сети. Но стопроцентной гарантии я, конечно, дать не могу. Это максимум, что вы можете сделать. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки и подписки. Кроме YouTube канала, я веду еще телеграм канал, в котором публикую новости и ссылки на товары умного дома. Все ссылки на ресурсы, упомянутые в видео, а также мои проекты, посвященные умному дому, телеграм канал, каталог устройств, форум, вы найдете в описании под видео. До свидания, до новых встреч!